Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan kita petani muda, petani sukses, sukses muda. Baik teman-teman, saat ini kita sedang berada di Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Baik teman-teman, saat ini kita akan coba untuk mendiskusikan serta berbincang-bincang tentang uh, kelestarian uh, tanaman aren yang mana uh, tanaman aren ini merupakan adalah salah satu uh, produk unggulan lokal yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang saat ini uh, hampir punah karena kurang perhatiannya daripada akademisi terutama akademisi di bidang pertanian yang uh, kurang mengembangkan terutama tanaman aren ini nah oleh karena itu uh, saya mencoba menggali tentang bagaimana cara budidaya aren sehingga nantinya kita mampu mengembangkan tanaman aren ini dan bisa kita kolaborasikan bersama masyarakat serta aparatur pemerintah sehingga tanaman lokal yang sangat bermanfaat ini bisa kita kembangkan secara bersama-sama nah seperti apa manfaat serta um, budidaya aren ini teman-teman mari kita bahas lebih lanjut let's go nah jadi teman-teman aren ini teman-teman eh, ini memang tumbuh secara alami dimana eh, berdasarkan cerita yang saya dapatkan memang pada awal dan mulanya memang aren ini dulu awal ditanam teman-teman ditanam oleh tetua-tetua kita sehingga alhamdulillah saat ini bisa kita nikmati hasilnya nah harapan eh, kita tentunya di uh, usia yang lima bahkan 10 tahun yang akan datang bagaimana tanaman aren ini masih bisa kita manfaatkan hasilnya seperti apa yang ditinggalkan oleh tetua-tetua kita dulu nah saat ini terutama kita yang muda-muda ini bisa merasakan nikmatnya teman-teman nah aren ini teman-teman ini bambu jadi ini masih uh, secara alami teman-teman uh, petani kita ini uh, masyarakat kita ini mengambil arennya menggunakan bambu jadi teman-teman ini akan manjat sampai ke sana Masya Allah teman-teman luar biasa jadi uh, manjat ke sana yaitu untuk mengambil niranya atau mengambil arennya jadi uh, ini masih sistem uh, konvensional dan tradisional bagaimana mengambil aren di desa Rambah Tengah Barat ini teman-teman ini Masya Allah teman-teman ini sangat dijaga sekali kelestariannya dimana teman-teman uh, bisa lihat di sini ada berbagai uh, banyak macam aren ya itu juga ada teman-teman arennya Nah, jadi teman-teman, aren ini sangat uh, multifungsi atau multiguna, namun uh, kurang terekspos ke media, terutama kita kurang menggalinya uh, tentang uh, potensial daripada tanaman aren ini. Bahkan kalau kita kaji teman-teman secara akademik, aren ini merupakan tanaman konservasi. Nah, ini yang jarang sekali kita munculkan ke media teman-teman bahwasanya tanaman aren ini ialah tanaman konservasi yang mampu menjaga kearifan lokal serta menjaga lingkungan kita nah, jadi salah satu fungsinya teman-teman kalau bisa teman-teman uh, lihat nah aren ini sangat menjaga daripada kelembaban lingkungannya teman-teman teman-teman bisa lihat nah uh, limbah yang dihasilkan dari aren ini seperti buah-buahnya uh, yang busuk segala macamnya kemudian ranting-rantingnya uh, ini ini sering berjalan waktu akan membusuk dan akan berubah menjadi kompos nah ini proses pengomposan secara alami nah alhamdulillah teman-teman uh, datang ke sini dan melihatnya langsung ini rasanya sejuk sekali karena apa? karena betul-betul uh, masih alami dan terjaga ekosistemnya teman-teman teman bisa lihat ini juga aren itu di sana juga aren nah aren ini sangat bermanfaat sekali teman-teman ijuknya itu teman-teman uh, kita lihat dan kita cari yang lebih rendah sepertinya di itu aren juga teman-teman nah aren ini teman-teman uh, manfaatnya banyak sekali terutama uh, ijuknya seperti ini teman-teman bisa lihat Alhamdulillah ini uh, mereka berkembang juga terus uh, jatuh dari atas kemudian bijinya tumbuh uh, seperti ini teman-teman secara sih secara alami oleh karena itu perlu uh, bantuan daripada kita akademisi bank pertanian ini untuk mengembangkannya secara bersama-sama kita ajak masyarakat di mana lahan-lahan yang masih uh, belum termanfaatkan seperti tepian sungai kita galakkan untuk kita berdidakan aren secara bersama-sama mengingat rokan hulu saat ini masih memiliki luas lahan yang cukup luas dan saya pikir itu sangat potensial untuk kita kembangkan terutama untuk mengembangkan tanaman aren ini teman-teman nah ini teman-teman hijuknya ini, ini bisa digunakan nanti sebagai uh, atap bahkan teman-teman atap yang paling sangat mahal saat ini yaitu atap daripada hijau daripada aren 
karena dia mampu uh, bertahun-tahun teman-teman dan mampu uh, terasa dingin begitu beda dengan uh, tanaman-tanaman lainnya seperti alang-alang dan yang lain-lainnya saya pikir uh, ini perlu kita jaga kelestariannya dan perlu bersama-sama teman-teman tidak cukup satu orang namun kita bersama-sama bersama perangkat desa aparatur pemerintah kita akademisi di bidang pertanian harus bekerja sama untuk mengembangkan potensi lokal Kabupaten Rokan Hulu kita terutama yaitu memanfaatkan tanaman aren baik teman-teman kita lihat lagi ke sana teman-teman Masya Allah jadi uh, aren ini teman-teman uh, sangat potensial sekali itu kalau teman-teman uh, suka es kolding, biasanya ada kolang kalingnya nah itu hasil daripada tanaman aren itu teman-teman teman-teman bisa lihat di ujung sana, di atas sana itu Masya Allah nah uh, buah daripada aren itu itu bisa kita manfaatkan untuk uh, kolang kaling biasanya dijadikan pola dijadikan uh, es cemlol dan yang lain-lainnya dan merupakan uh, salah satu uh, penghasil ekonomi daripada masyarakat yang ada di saat ini teman-teman dan yang tidak kalah pentingnya yang hari ini sangat booming ialah yaitu gula aren nah ini teman-teman yang perlu kita kaji bersama-sama nah gula aren ini itu hanya bisa kita hasilkan yaitu dari aren nah saat ini bila populasi aren itu tidak kita kembangkan punah maka teman-teman kita tidak bisa lagi menikmati gula aren ini 5 bahkan 10 tahun yang akan datang oleh karena itu perlu mendapat perhatian kita bersama bagaimana gula aren atau gula nau yang dikenal di Kabupaten Rokan Hulu ini bisa kita kembangkan secara bersama-sama saya pikir kita bisa bila kita bekerja sama Masya Allah teman-teman inilah kearifan lokal yang berada di desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu nah itu teman-teman proses pengambilan aren nah kalau bisa teman-teman lihat itu yuk kita saya tunjukkan nah itu teman-teman di sana itu ada uh, semacam uh, karung nah itulah uh, proses pengambilan aren di mana alhamdulillah uh, arennya sudah diambil dan insya Allah nanti beberapa hari uh, kita akan bisa memanennya teman-teman di sana juga teman-teman bisa lihat nah, alhamdulillah ini salah satu pendapatan uh, asli yang disuguhkan oleh alam bagi uh, masyarakat yang ada di lingkungan desa rambah uh, tengah barat ini teman-teman jadi saya pikir uh, ke depan uh, ayo uh, kita bersama-sama mengembangkannya sehingga uh, rokan hulu masih terekspos dengan kearifan lokalnya yaitu pemanfaatan tanaman aren untuk memenuhi kebutuhan kita baik itu untuk makanan, sandang dan juga untuk pangan kita seperti buah kolang kali yang kita hasilkan dari buah aren atau teman-teman Ayo mampir ke desa ini teman-teman, insya Allah nanti kita akan pandu teman-teman. Nah nanti insya Allah kita akan coba bagaimana uh, mengolah daripada uh, gula aren itu, mulai dari mengambilnya sampai kita menjadikannya menjadi gula aren, atau yang dikenal dengan istilah yang sangat booming di Rokan Hulu ini, yaitu gula nau aren. Masya Allah teman-teman. Ini merupakan kearifan lokal yang Allah sungguhkan bagi kita, dan ini harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukurinya teman-teman yaitu untuk menjaganya agar supaya tanaman aren ini tidak punah teman-teman. Masya Allah teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi memang teman-teman perkembangannya ini masih secara alami, yaitu biasanya e, buah daripada aren itu jatuh. Itu nah, seperti itu teman-teman. E, jatuh, kemudian dia e, tumbuh di sekitarnya. Nah Alhamdulillah e, berkat kerjasama antara perangkat desa yang ada di desa ini, kita berusaha agar supaya uh, lahan uh, yang dimiliki masyarakat ini itu tidak dialih fungsikan seperti untuk perkebunan kelapa sawit dan yang lainnya karena uh, untuk memulainya teman-teman seperti tanaman aren ini ini tidak bisa setahun dua tahun namun kita memerlukan waktu yang cukup lama seperti lima bahkan sepuluh tahun baru bisa menghasilkan apa yang teman lihat pada hari ini saya pikir uh, perlu kesadaran kita bersama untuk menjaganya agar supaya tanaman aren ini tidak lalah, tidak langka, agar supaya ke depan bisa kita nikmati hasil-hasilnya lima bahkan 10 tahun yang akan datang. Masya Allah, Tuhan. Nah, ini, Jadi, uh, kita akan coba melihat bagaimana uh, masyarakat kita 
ini langsung mengambil uh, arennya sampai ke atas sana kemudian uh, biasanya kolang kaling yang sudah masak seperti yang di sana tadi teman-teman nah kalau teman-teman bisa lihat di sana itu itu ada karung ah karung di ujung sana teman-teman itu nah itu ialah pohon uh, aren yang sudah di uh, proses pengambilan arennya sudah dipotong itu teman-teman uh, bat apanya itu uh, ujung daripada uh, kolang kalingnya itu nah itu insya Allah nanti uh, akan menetes terus setiap hari dan sudah disediakan tempat untuk uh, menampungnya itu baik biasanya itu bisa juga bambu dan yang lain-lainnya jadi saya pikir teman-teman uh, perlu uh, kita terutama akademisi di bidang pertanian ini untuk bersama-sama mengembangkan aren ini teman-teman sehingga kearifan lokal yang berada di kabupaten kita khususnya Kabupaten Rokan Hulu ini tidak punah dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita lima bahkan sebelum tahun yang akan datang Masya Allah teman-teman jadi Mario mampir dan mari uh, berkunjung ke desa Rambah Tengah Barat ini teman-teman Insya Allah teman-teman akan melihat dan bisa merasakan langsung manfaat daripada tanaman aren ini terutama yaitu gula aren atau gula nal nah teman-teman uh, mungkin demikian teman-teman bincang-bincang kita pada uh, kesempatan uh, hari yang berbahagia ini Insya Allah nanti kita akan coba langsung melihat bagaimana uh, proses daripada uh, pembuatan uh, gula aren serta menjadi aren berbentuk gula teman-teman dan Insya Allah bisa kita konsumsi secara langsung demikian teman-teman uh, bincang-bincang kita tentang uh, pengenalan aren dan aren ini teman-teman uh, terutama saya yang biasanya ini secara alami tempat pemupukan tapi saya menganjurkan uh, kepada masyarakat yang ada di sini tetap menggunakan pupuk namun dalam jumlah yang sedikit agar supaya uh, tetap pertumbuhan dan produksinya seperti buah palang kaling dan uh, air arennya ini tetap berproduksi secara optimal Baik, teman -teman, uh, ini merupakan uh, salah satu bahan yang digunakan untuk uh, mengawetkan daripada uh, panamannya itu uh, gula aren yang akan kita ambil sehingga rasanya masih tetap terjaga alami dan ini merupakan uh, tanaman tradisional tanaman apa namanya bang? akar mambu nah, jadi ini akar mambu yang digunakan untuk pengawet aren Masya Allah teman-teman jadi habis ini nanti kita akan coba langsung uh, ambil arennya dan langsung coba kita masukkan nanti ini bersama uh, abang kita yang sudah sangat berpengalaman tentang bagaimana mengambil aren dan mengolah aren menjadi gula aren atau yang dengan kita istilah yaitu gula now oke okay, teman-teman nanti akan kita coba secara langsung let's go baik teman-teman uh, saat ini kita sedang proses uh, pengambilan aren ini ada beberapa uh, teman kita yang ikut uh, mencoba bagaimana proses pengambilan daripada gula aren atau yang kenal kita kenal itu gula now nah seperti apa dia teman-teman uh, proses daripada pengambilannya nah itu teman-teman uh, ada bapak halo bapak halo Masya Allah tabarakallah teman-teman ini merupakan bapak yang uh, biasa mengambil gula aren atau gula now nah seperti apa nanti teman-teman uh, proses daripada pemasakannya Mari kita saksikan secara bersama-sama Bapak sudah siap kita untuk mencoba prakteknya Oke bismillah teman-teman mari kita coba Bismillah Oke ayo Bapak Masya Allah teman-teman ini merupakan kearifan lokal Yang menurut saya perlu kita kembangkan Nah kita akan coba mempraktekkan bagaimana tanaman gula aren Masya Allah Ini teman-teman Masya Allah Nah ini uh, gula aren teman-teman Masya Allah uh, Sudah kita masukkan Ke Tungkunya Nah Alhamdulillah akan coba uh, Kita uh, praktekkan bagaimana uh, Proses memasaknya Ini asapnya Masya Allah teman-teman Luar biasa Kita akan coba mempraktekkannya Seperti apa Mari kita lihat Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman jumpa lagi dengan kita petani muda petani sukses sukses muda. Baik teman-teman saat ini kita sedang berada di desa Rampah Tengah Barat. Insya Allah teman-teman uh, inilah teman-teman bisa dilihat ini merupakan gula aren atau yang kita kenal dengan gula now pak ya. Mm -hmm. Nah ini uh, masya Allah ini merupakan karifan lokal yang menurut saya perlu kita kembangkan terutama kita uh, akademisi yang di bidang pertanian harus membantu masyarakat pak ya 
bagaimana uh, aren yang selama ini kurang terekspos ke media bagaimana kita angkat ke media kita angkat ke publik sehingga nanti uh, harga daripada gula aren atau gula enau ini Masya Allah teman-teman bisa melambung tinggi sehingga bisa meningkatkan tarif pendapatan masyarakat dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita Masya Allah teman-teman ini gula arennya teman-teman Nah bagi teman-teman yang ingin uh, berkunjung langsung ke sini bisa pak ya bisa langsung melihat bagaimana proses pengambilannya seperti yang kita lihat tadi dan bagaimana proses pemasaknya Bapak kira-kira sudah berapa tahun Pak uh, mengelola tanaman aren ini Pak untuk dijadikan sebagai uh, gula enau ini Pak baru 4 tahun 4 tahun Pak ya 4 tahun ini biasanya tumbuh uh, aren di sekitar rumah Bapak ini biasanya Masih. ini secara alami Pak ya, ya alami. secara alami Pak uh, Mungkin nanti ke depan kami akan coba bekerja sama Pak bagaimana aren ini pertumbuhannya bisa baik Pak mungkin dengan menggunakan pupuk Insya Allah ke depan uh, kita akan berkunjung ke sini bagaimana aren yang selama ini tidak dipupuk teman-teman itu bisa kita pupuk tujuannya ialah bagaimana agar supaya uh, produksi terutama aren yang dihasilkan ini bisa optimal Masya Allah seperti ini teman-teman ini biasanya berapa lama Pak prosesnya ini? empat jam lima jam empat jam lima jam pak ya tergantung apinya tergantung apinya jadi teman-teman ini luar biasa teman-teman salah satu karunia yang uh, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yaitu uh, gula aren nah ya nah, seperti itu teman-teman bisa lihat uh, jadi dia tampil tidak halus teman-teman oke biasanya pak kalau satu kilo air Amira ini berapa uh, kilo jadi gulanya pak? Atau sama atau setengahnya? Setengahnya pak ya? Luar biasa. Teman bisa lihat dan saksikan teman-teman. Beginilah uh, proses pembuatan daripada gula aren. Saya pikir uh, ini bisa menjadi perhatian kita bersama, terutama kita uh, para akademisi di bidang pertanian ya pak ya. Dan juga pemerintah. Ayo kita bekerja sama membantu masyarakat khususnya uh, masyarakat kita yang memanfaatkan tarifan lokal berupa apa, uh, pemanfaatan aren untuk gula aren terutama dijadikan sebagai gula nol karena ini tarifan khusus khas Kabupaten Rekan Bulu oleh karena itu mari kita kembangkan kita majukan bersama-sama dan insya Allah Rekan Hulu bisa terangkat dengan tarifan lokalnya yaitu gula aren atau gula nol ini campuran yang gak ada yang lain pak ya jadi teman-teman ini alami sekali karena ini bulan suci Ramadan, bulan puasa jadi kita tidak bisa langsung nikmati secara langsung di tempat mungkin nanti bisa kita bawa pulang untuk berbuka puasa nah ini teman-teman Masya Allah banyak sekali jadi uh, di sini Alhamdulillah ada beberapa pohon uh, jadi harapan kita ke depannya uh, kita harus betul-betul sekali memperhatikan uh, masyarakat terutama uh, masyarakat kita yang ada di daerah sehingga kedepannya bisa maju secara bersama-sama demikian teman-teman uh, kegiatan kita pada sore hari ini uh, kurang lebihnya kami mohon maaf lagi-lagi uh, kami mengajak kepada seluruh petani-petani uh, muda kita ayo ikut mengembangkan uh, tanaman aren untuk memajukan masyarakat khususnya Kabupaten Rokan Bulu demikian teman-teman Sekali lagi jargon kita, petani muda, petani sukses, sukses muda bersama masyarakat bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan uh, hasil daripada uh, pemasakan uh, gula aren. Nah, karena ini berhubung puasa teman-teman, jadi kita tidak bisa langsung mencicipinya. Insya Allah nanti setelah buka puasa kita bisa mencicipinya. Masya Allah teman-teman, ini uh, luar biasa sekali teman-teman. Uh, ini kita masak tanpa menggunakan uh, bahan pengawet apapun jadi uh, bisa tahan lama dan ini teman-teman uh, yang ada di luar sana ayo mampir ke Kabupaten Rokan Hulu karena Rokan Hulu teman-teman uh, ya teman-teman ya uh, menyuguhkan uh, karifan lokal berupa yaitu tanaman aren dan uh, ada gula aren yang bisa dihasilkan atau yang sering kita kenal yaitu gula nau ayo teman-teman mampir ke tempat kita insya Allah berkah kami tunggu kedatangan teman-teman Ayo teman-teman, mampir ke tempat kita. Ayo teman-teman, let's go teman-teman. Oke. Okay. Nah, 
Nah, baik teman-teman, uh, saat ini kita akan mencoba melihat uh, bagaimana proses uh, aren yang sudah kita uh, buat tadi, yang sudah kita masak. Uh, Alhamdulillah, arennya sudah masak dan siap uh, kita lihat seperti apa bentuknya teman-teman. Mari kita lihat teman-teman. Masya Allah, jadi teman-teman, uh, Alhamdulillah, uh, aren yang kita uh, buat tadi sudah bisa, sudah uh, siap untuk dikonsumsi. Nah, seperti apa dia teman-teman? Nah, seperti ini teman-teman. Masya Allah, uh, seperti ini dia teman-teman uh, aren yang Alhamdulillah sudah siap dan bisa kita uh, konsumsi. Insya Allah nanti setelah selepas maghrib, selepas buka kita akan coba cicipi bersama bersama teman-teman kita yang lainnya. Ini petani-petani muda hebat teman-teman uh, sengaja saya ajak untuk turun ke lapangan tujuannya ialah untuk membantu masyarakat dan mengembangkan serta menginspirasi kepada masyarakat bahwasannya kita uh, akademisi di bidang pertanian itu peduli terhadap uh, karifan lokal yang ada di Kabupaten Lokan Hulu. Ayo teman-teman kita peduli lingkungan, peduli masyarakat, kita peduli untuk meningkatkan tarif ekonomi masyarakat terutama meningkatkan pendapatan masyarakat dalam memanfaatkan kearifan lokal yaitu meningkatkan ekonomi melalui gula aren atau gula nau. Demikian teman-teman uh, proses pembuatannya. Ada juga uh, proses pembuatan sapu hijau yang bisa kita gunakan untuk pembuatan uh, sapu lidi. Nah, uh, demikian teman-teman uh, proses pembuatan uh, gula aren atau gula nau menjadi gula aren ini. Saya pikir uh, kita bisa uh, mempraktekkannya lagi bersama teman-teman. Ayo teman-teman datang ke Kabupaten Batang ini, Insya Allah nanti teman-teman akan kita ajak secara langsung untuk membuat uh, gula aren yang kita ambil di tempat tadi, sehingga bisa menghasilkan gula aren atau gula enam yang Insya Allah bisa kita konsumsi secara bersama-sama. Teman-teman, uh, ini merupakan uh, salah satu uh, hasil yang dihasilkan dari luar tanaman aren yang merupakan uh, sabun yang bisa digunakan untuk sebagai sabu sabu ini sedikit uh, ini uh, sangat uh, potensial sekali kita kembangkan di mana mengingat uh, ini secara langsung bisa meningkatkan pendapatan masyarakat karena uh, bahan daripada uh, hasil daripada aren ini yaitu uh, sabu hijau ini yang insya Allah uh, akan bisa kita buat daripada sabu yang dihasilkan oleh aren ini jadi selain juga gula aren, juga sabun ini bisa kita manfaatkan untuk e, meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di desa ini karena bermanfaat dan bisa digunakan di masyarakat. Terima kasih teman-teman. Dan dulu. Nah itu teman-teman proses pengambilan aren. Nah kalau bisa teman-teman lihat, itu yuk kita saya tunjukkan. Nah itu teman-teman, di sana itu ada uh, semacam uh, karung. Nah itulah uh, proses pengambilan aren, di mana alhamdulillah uh, arennya sudah diambil dan insya Allah nanti beberapa hari uh, kita akan bisa memanennya teman-teman. Di sana juga teman-teman bisa lihat, nah, alhamdulillah ini salah satu pendapatan uh, asli yang disuguhkan oleh alam bagi uh, masyarakat yang ada di lingkungan desa Rambah Tengah uh, Barat ini. Teman -teman. Jadi saya pikir uh, ke depan, uh, ayo uh, kita bersama-sama mengembangkannya sehingga uh, rokan hulu masih terekspos dengan karifan lokalnya yaitu pemanfaatan tanaman aren untuk memenuhi kebutuhan kita baik itu untuk makanan, sandang, dan juga untuk pangan kita seperti buah kolang kali yang kita hasilkan dari buah aren Masalah teman-teman Ayo mampir ke desa ini teman-teman, insya Allah nanti kita akan pandu teman-teman. Nah nanti insya Allah kita akan coba bagaimana uh, mengolah daripada uh, gula aren itu, mulai dari mengambilnya sampai kita menjadikannya menjadi gula aren, atau yang dikenal dengan istilah yang sangat booming di Rokan Hulu ini, yaitu gula nau aren. Masya Allah teman-teman. Ini merupakan kearifan lokal yang Allah sungguhkan bagi kita dan ini harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukurinya teman-teman yaitu untuk menjaganya agar supaya tanaman aren ini tidak punah teman-teman. Masya Allah teman-teman. Kalau bisa lihat, jadi memang teman-teman perkembangannya ini masih secara alami yaitu biasanya e, buah daripada aren itu jatuh. Itu nah, seperti itu teman-teman. E, jatuh, 
kemudian dia uh, tumbuh di sekitarnya nah alhamdulillah uh, berkat kerjasama antara perangkat desa yang ada di desa ini kita berusaha agar supaya uh, lahan uh, yang dimiliki masyarakat ini itu tidak dialih fungsikan seperti untuk perkebunan kelapa sawit dan yang lainnya karena uh, untuk memulainya teman-teman seperti tanaman aren ini ini tidak bisa setahun dua tahun namun kita memerlukan waktu yang cukup lama seperti lima bahkan sepuluh tahun baru bisa menghasilkan apa yang teman lihat pada hari ini saya pikir uh, perlu kesadaran kita bersama untuk menjaganya agar supaya tanaman aren ini tidak lalah tidak langka agar supaya ke depan bisa kita nikmati hasil-hasilnya lima bahkan sepuluh tahun yang akan datang Masya Allah Masya Allah Jadi, uh, kita akan coba melihat bagaimana uh, masyarakat kita ini langsung mengambil uh, arennya sampai ke atas sana kemudian uh, biasanya kolang kaling yang sudah masak seperti yang di sana tadi teman-teman nah, kalau teman-teman bisa lihat di sana itu itu ada karung nah, karung di ujung sana teman-teman itu nah itu ialah pohon uh, aren yang sudah di uh, proses pengambilan arennya sudah dipotong itu teman-teman uh, bat apa nih itu uh, ujung daripada uh, kolang kalingnya itu nah itu insya Allah nanti uh, akan menetes terus setiap hari dan sudah disediakan tempat untuk uh, menampungnya itu baik biasanya itu bisa juga bambu dan yang lain-lainnya jadi saya pikir teman-teman uh, perlu uh, kita terutama akademisi di bidang pertanian ini untuk bersama-sama mengembangkan aren ini teman-teman sehingga kearifan lokal yang berada di kabupaten kita khususnya Kabupaten Rokan Hulu ini tidak punah dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita lima bahkan sepuluh tahun yang akan datang Masya Allah teman-teman jadi Mario mampir dan mari uh, berkunjung ke desa Rambah Tengah Barat ini teman-teman Insya Allah teman-teman akan melihat dan bisa merasakan langsung manfaat daripada tanaman aren ini terutama yaitu gula aren atau gula nau Nah teman-teman uh, mungkin demikian teman-teman bincang-bincang kita pada uh, kesempatan uh, hari yang berbahagia ini Insya Allah nanti kita akan coba langsung melihat bagaimana uh, proses daripada uh, pembuatan uh, gula aren Serta menjadi aren berbentuk gula teman-teman dan Insya Allah bisa kita konsumsi secara langsung Demikian teman-teman uh, bincang-bincang kita tentang uh, pengenalan aren dan aren ini teman-teman uh, terutama saya yang biasanya ini secara alami tempat pemupukan tapi saya menganjurkan uh, kepada masyarakat yang ada di sini tetap menggunakan pupuk namun dalam jumlah yang sedikit agar supaya uh, tetap pertumbuhan dan produksinya seperti buah palang kaling dan uh, air arennya ini tetap berproduksi secara optimal demikian teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh